到了现在，凭着这些物品，王林可以换取近十万雷金。徐立国难得从储物裂缝内走出，兴奋激动之下，带着天雷宗外展开了疯狂的行动。他不喜独自行动，而是带着十多个天雷宗筑基弟子，一路所过如蝗虫一般。更是在他独特的手腕下，不知以什么方法，凡是遇到结丹修士，就立刻收为麾下。短短的一个月时间，跟随在他身边的闪雷族人已然达到了近百。不知许立国从身边地方学到的，他竟然让这些闪雷族人以竹木做成了一个巨大的宝座。这宝座约百丈大小，其上光芒万丈。许立国靠在上面，身边还有四个闪雷族女修陪伴，一路嚣张至极。这百丈宝座下，那数十个修士扛着，一路向前而去。前方也有数十修士开道，就连后方及左右也均都如此。更是在前行中，许立国专门选了两个嗓子特别洪亮的结丹修士，不断的发出大吼：“许耶出行，气势如虹，气吞山河，盖世无双，英俊潇洒，无与伦比。”那声音如雷鸣轰轰，不断的回荡，听得许立国哈哈大笑，得意非凡。靠在一个女修身上，试着旁边另外一个女修奉上的闪雷族水果，喝着美酒，更有两个女修揉捏她隐隐化作实质的身体，这种享受让许立国全身都兴奋起来。更是在这宝座上，除了四个女修外，还有四个相貌很是俊俏的男子。这四个男子半跪在那里，也在伺候许立国。这才是生活，这才是我许立国应该享受的人生。那煞星这两千年来东走西奔的，哪里有许也有快活啊？哈哈，还是我许立国聪明，人生得意须尽欢啊！徐立国听着耳边传来的大吼，听着那凤城的声音，更是在身边女修与男子的伺候下，感觉身子都酥了，双目眯起，慢慢的却也感慨起来，有多久没这么快活了？奶奶的，若不是那煞星把老子抓住，老子这些年一定会陷得更快活啊！不过也说不定寿元断绝而亡罢了，想那么多干什么？眼下我要把这两千年失去的人生全部补回来。这些女修太少，要是能有一百、一千个，那就完美了。嗯，再加上一千个英俊的男修，再来上万个伴随抬着宝座之人，一起给老子大吼，这就更加完美了。为了这个目标，看来雪夜我要努力了。徐立国意气风发，就在这时，突然前方一道长虹飞来，其内有一个结丹修士。此人临近宝座十丈，抱拳大声说道：“大仙在上，气势如虹，气吞山河，英俊潇洒，无与伦比。”说完，此人缓了口气，连忙又开口：“前方百里，便是那元婴后期老怪陈洞风洞府。”他已经有所察觉，洞府外禁制全部都开启。徐立国捏了捏身边一个女修的脸蛋，得意的一挥手，说道：“继续前行，让你们看看你家许爷爷如何去收拾一个小小元婴修士。”百里的距离，很快就越过。那巨大的宝座在阳光下透出庞大的阴影，笼罩在了下方一处山峰之上，如阴云压下一般。在那山峰中段，有一座洞府，其外禁制弥补，极为严密，更有八只小气旋在山峰外急速旋转，化作阵阵黑雾弥漫。宝座临近后，徐立国神色自得，右手缓缓抬起，待吸引了四周跟随他的所有修士目光后，这才向前一挥。一挥之下，天地轰鸣，却是有无尽剑影凭空从天地内幻化而出。这些剑影刚一出现，就传出惊天动地的剑啸，更有无尽剑气，使得风云倒卷。就连这天空都一下子暗了下来。徐立国身为剑灵，更获得了远古剑意传承。尽管为人懒惰，但在四圣宗时被亡灵封印，不得不全力修炼。此刻能发挥出来的神通，莫说是这区区元婴小辈，就算是问鼎，就算是阴阳虚实，即便是亏孽修士，也都不是徐立国的对手。一挥之下，随着天地震动，漫天立刻充满了无边无际的剑气。这剑气之浓，使得徐立国身边所有修士一个个身子颤抖。如置身于九天玄冰之中，无尽剑气轰轰而去，直接落向那山峰，其上缭绕的黑雾瞬息崩溃。阿直小旗更是在将要爆开的刹那，被许立国虚空一抓，直接抓在手中。那煞星可是说了，任何一样法宝都不可损坏，这可全部都是换取雷晶之物。剑气破开黑雾，直接落在那山峰之上，更是在许立国的有心卖弄之下，剑气横扫，轰轰之声回荡，却是那山峰被剑气穿透，层层瓦解崩溃。仅仅是瞬间，整个山峰消散，留在原地的只有一个没有了墙壁的空空洞府，好似凡人的房屋被人削去了屋顶。在那洞府内，坐着一个神色呆滞，显然被这一切生生震慑吓住的中年男子。许耶出行，气势如虹，气吞山河，盖世无双，英俊潇洒，无与伦比。巨大的声音从许立国身旁的诸多修士口中传出，倒真有一些气吞山河之势，将那被吓住的中年男子震醒。顺许爷爷者，献上所有换取雷晶之物；逆许爷爷者，废掉修为。禁锢终生，那两个嗓子特别洪亮的结丹修士立刻上前大吼一声。那元婴修为的中年男子呆呆地望着上空巨大的宝座，那宝座许是形状太大的原因，给他造成了很强的压力。此刻咽了口唾沫，这中年男子毫不犹豫地恭敬抱拳，连忙说道：“晚辈愿意献出一切。”许立国哈哈大笑，低头看了那中年修士一眼，目光在对方身上扫来扫去，邪笑道：“好，从今以后你就跟着你家许爷好了。我且问你，这里什么地方有女修？”那中年男子在许立国的目光下头皮发麻，隐隐有种不妙之感，但却说不出具体。此刻听闻对方问话，连忙说道：“若说女修，在此地数十万里外，有一个名为雷仙道的宗派，其内均都是女修。据说其宗主更是美艳绝伦，不过修为颇高。其据说与我族一名内族族人有救。”许立国一听“美艳绝伦”四字，顿时眼中冒光，哪里还会顾及什么修为？大手一挥，吼道：“爱路，随许爷爷我去抢人，抢宝！”一行人浩浩荡荡向着远处缓缓飞去。那巨大的座椅在阳光下
，但对于修道第一部修士来说，却是至宝一般。在中大红手中，可以让其能与化神中期修士一战，即便是遇到化神后期修士，也可抵抗片刻。不过相比于许立国的嚣张，中大红谨慎了不少。尽管也是带着一些修士，但却远没有许立国的快活。不过这中大红胜在对这闪雷族熟悉，更知晓何物换取雷晶会多，且不少洞府军都知晓。再加上被王灵赐予丹药与法宝之后，精神振奋，隐隐知晓自己此生的造化来了。只要把王灵伺候好，让其满意，说不定还会送给自己丹药。想到这里。这中大红就动力充足，极为兴奋，但他内心深处却也暗自提防许立国，认为这许立国是自己生平劲敌，该死的！要是前辈身边只有我中大红一人，那对我来说就是天赐造化。不过没想到，居然还有这许立国，此人居然也无耻至极，修炼这无敌之术。他修为比我高，想必是因为跟在前辈身边久了，施展无敌之术换来。不过我中大红绝不会认输。要说修为我是不足，但这无敌之术，我暗中钻研了数百年，之前尚未全部发挥。眼下既然这许立国大敌当前。说不得，要拿出十二分的本事和他抖一抖了。谁胜谁负还是未知。钟大红嘴角露出冷笑，带着身边数人前行中，连连毁了数个洞府，展开搜刮，更是暗中在心里不断的酝酿遇到亡灵时的种种话语，以做到随时随刻都施展无敌之术的准备。我钟大红在这无敌之术上有很高的天分，就不信抖不过你许立国。在许立国与钟大红搜刮之时，亡灵平静的盘膝坐在天雷宗内，在他的面前有一枚玉简。这玉简内印着一套闪雷族族人修行的功法，此功名为巨雷印，可以把体内雷霆之力在瞬息间压缩数倍，以换取强悍的爆发力。只不过这功法需要族印去配合，更是长期修行之下，可以使得族印缓缓开启。王林研究这功法的目的，就是要把闪雷族的族印摸索清晰。他隐隐感觉，这对自己吸收那不灭之雷极为重要。以王林强悍的神识，并没有耗费太多的时日，就已然把这巨雷印的玄奥摸索得一清二楚。此印唯有雷修才施展，威力随着体内雷霆之力的多少而变。雷霆压缩的越多，则威力越大。比如那中大红。以其化神修为，可以在短时间内把体内雷霆压缩十倍，从而换取瞬间的爆发。在闪雷族或许较为寻常，可若是在界内亡灵出生的朱雀星上，足以成为一方强者。不过这还是其次，真正发挥这具雷印，还需修为超越了修道第一步，达到了第二步后，可以从天地间灭去雷力，如此可以使得这具雷印疯狂的压缩，直至千倍万倍不止。如此一来，其威力惊天动地。这种操控雷霆的方法。只是闪雷族神通之一，正因为这无数万年来闪雷族不断的摸索与研究之下，那种种操控雷霆的法术，使得闪雷族即便没有第三部大能，也依然是太古星辰大族的原因之一。神识从玉简上收回，亡灵神色平静，目露沉思。这闪雷族最强者，是一位达到了天人第五衰的闪雷族老祖。此人距离第三部只差一步之遥，尽管一步如天地之隔，但其强大却是无需质疑。若这巨雷印在其手中施展，不止可以压缩多少万倍，即便是第三部大能，怕是此人也可以周旋片刻。王林沉吟中，把这巨雷印墨迹在心，右手抬起，掐出一个印记，立刻他所在大殿四周顿时就有雷声轰鸣，却是无数闪电雷霆凭空出现，好似一道道银蛇，瞬息就直奔他右手而来。凝聚之下，片刻便化作了一个拳头大小的雷球，这雷球内更有砰砰之声传出，其内正在不断的压缩，十倍、百倍、千倍、万倍，转眼之下。这雷球就压缩了近三万倍，雷球消散，肉眼不可察觉，唯有神识散开，才可看到在亡灵右手印记之上，那几乎成为了灰尘压缩了三万倍的雷霆之力。这副身体尽管被我改造，但最多也就可以发挥出化神修为，只不过我元神庞大，故而不受身体影响，且外人看来也不可能察觉到我元神，因为我的元神已然成为了雷霆，是与那不灭之雷同等的存在。即便是天人第五衰的老祖，只要他修的是闪雷族印记，修的是那不灭之雷，即便修为超过我，但却无法达到我如今雷霆的高度。王林望着那好似灰尘的雷霆压缩之力，沉默下来。三万倍的压缩是这副身体可以承受的极限，若再加剧，这肉身立刻就会崩溃。王林右手一挥，那压缩了三万倍的灰尘无声无息消散在了大殿内。那钟大红本就是闪雷族人，在此行事，即便引人注意也无妨。至于许立国，他并非修士，而是剑灵，由他快活去吧。这闪雷族因外围雷域的存在，不是其本族之人根本就无法进来，故而在族内并无什么防范盘查身份，我倒也不必太过低调行事。王林目光一闪。不再去思考此事，而是双目一闭，研究起闪雷族的足印来。这闪雷族的足印是那不灭之雷分支，每一个印记都是那不灭之雷一丝力量演变而出。研究这足印，也就是从侧面研究不灭之雷。王林所研究的闪电印记，是那于非足印。此印尽管被于非撕下，但因融入灵魂，绝非肉身撕下可以破坏。越是研究，王林便越是可以感受到那不灭之雷的古老与强大。仅仅是一个分支印记，其内就蕴含了种种雷霆的变化。这小小的印记内。隐隐的竟然蕴含了雷之本源，只不过这本源无法吸收，其内蕴含了一股意志，这意志好似在沉睡，但却无时无刻都会从每一个分支印记内吸收闪雷族人修炼之力，融入印记内。时间缓缓过去，王林在这大殿内已然滞留了一个多月，在他的不断研究下，王林隐隐察觉出了一件诡异之事，他双目缓缓睁开，露出疲惫，但却有奇异之芒闪烁，所有的闪雷族人均都修那不灭之雷，无数年来。凭着眉心足印的开启，换来无尽雷霆之力，从而使得修为提高的同时，也在不断的奉献自身的生命与所修雷霆。这种
，在不断的修行下，奉献出一切，但同样也根据奉献的多少，换来不同的修为。这一切与闪雷族族人中的闪雷榜雷经也是相似。王林隐隐感觉，好似发现了一个惊天秘闻，深吸口气，喃喃道。整个太古星辰的所有种族都有印记，这印记并非只固定在眉心，比如蓝丝族的蓝色头发也是一种印记。如果这太古星辰所有部落的族印均都如闪雷族一样，那这太古星辰莫非莫非？王林双眼瞳孔收缩，猛地抬头看向上空，其目光破开大殿，直接落在天地，神色阴沉如水。莫非这太古星辰还能是某个无法想象修为的奇异存在，斗制成的一个圈养之地？如当年水道子与我一战时，打开了一界，其内有二十亿水道门徒，更有众多修真星，那些水道门徒生活在那里。水道子对于他们来说，就如同神灵。越是猜测，王林便越是心底发寒，看向天空的目光无法穿透，破不开迷雾。这一切只是我的猜测，或许并非如此也说不定。但如此一来，封界大阵的存在，似乎并不是如封界之主所说那样，单纯的为了困住界内之人。还有那银翼女子曾说，香火有毒，是一个骗局。再加上蓝梦道尊提及长尊在界内被人一吼之力重伤仓皇而逃，这一切到底是否有什么关联？到底有一个什么样的隐秘笼罩在这界内界外？还有远古仙域的存在？又是起到了什么作用？王林越想越是感觉可怕，心中震动，罕见的出现了心神的颤意。他深呼口气，整个人沉默下来，把方才的猜测深深的埋在心底。不管真假，这香火我轻易绝不去修。王林目光一闪，露出坚定之色。在数日后，钟大红抢在了许立国之前回来，刚一走入天雷宗山门，他就立刻换上激动中带着恭敬的神色。尤其是听闻王林在闭关后，他连忙来到闭关的大殿，呵斥身边跟随的修士退下后，自己一个人站在大殿外，背对着大殿。神色极为警惕，看着四周，露出一副忠心护主的样子，仿佛即便是有问鼎修士来临，也要从他钟大红的尸体上迈过，才可进入大殿。做出这副样子，没有多久，王林召唤其进入的声音在钟大红心中回荡，这钟大红立刻精神一振，连忙转身，在进入大殿前，先拍了拍衣衫，好似要把干净的衣服上灰尘打掉，整理了一番后，弓着腰，带着鳄鱼，快速走进大殿。刚一进入，还没等看到王林，这钟大红就立刻激动的说道。小的钟大红不负前辈所托，此行搜集了众多换取雷晶之物，特来献给前辈。说话中，他已然进入大殿，右手一拍眉心印记，顿时就把这数月来搜集的一切全部拿出，在这大殿内高高的推挤如山。他更是神色振奋的在大殿内深深的吸了口气，更为激动的说道：“小的已经数月没看见前辈了，眼下见到，顿时神清气爽，更是闻一下前辈打坐吐纳而出的气息，就连修为都仿佛有了增长。”只恨自己无法一直跟随前辈身边，不过为前辈去办事，也同样让大红感觉荣幸，恨不能分身无数，快一些把所有之物都搜集来。王林神色如常，扫了钟大红一眼，右手一挥，大殿内的所有换取雷晶之物全部收走。不错，这是赏赐你的。王林食指一弹，一枚丹药立刻落在了钟大红手里。钟大红低头一看，顿时心神一震，喜悦之色无法掩饰，连忙说道：“为前辈办事，是小的荣幸。前辈风采如日月之辉，即便是没有赏赐，小的也是心悦诚服啊，前辈。”还有数日就是兑换雷晶之日，那雷晶殿也要开启，我们是不是现在启程先去兑换一些？王林略一沉吟，似笑非似的看了钟大红一眼，点了点头。钟大红看到王林同意，顿时心中兴奋起来。他故意抢在许立国前面回来，就是为了能与王林单独相处，以便展开无敌之术，同时一路随着王林去那雷晶殿，好让许立国回来时无法遇到。许立国，我钟大红眼下要你与开战了，我就不信斗不过你。只要能让前辈接纳我，区区换取雷晶之物，算得了什么？跟在前辈身边。我好处定然极多，且看前辈的样子，定是准备要抢夺雷晶榜，到时水涨船高，我钟大红也有出头之日，说不定日后这闪雷族也有我钟大红一席之地。钟大红是有野心的，这一点是他与许立国最大的区别。闪雷族内并非时时都可以去换取雷晶，每年只有三天的时间，存在于十三颗修真星上的雷晶殿开启。想要换取雷晶，唯有这三天。这三天中，整个修真星上的绝大部分修士都会赶来，从闪雷族负责雷晶殿的长老手中换得雷晶。同样的。也可以通过雷晶购买一些闪雷族法宝功法之物，只不过在闪雷族，雷晶是不能私下交易的，雷晶无法转移，唯有与雷晶殿才可交易。但虽说如此，不过闪雷族族人众多，也自然有方法在不以雷晶为方式的前提下私自交易，只需拿出等价的换取雷晶之物，代替雷晶就可。只是这种方法存在危险，故而唯有修为高深的老怪才敢私下交易。这种雷晶无法转移、无法私下交易的措施，对于闪雷族族人来说很是不方便。不过无数年来却一直延续，没有任何的改变。在钟大红的陪伴下。王林与其化作两道长虹，在天空疾驰，向着雷晶殿所在飞去。雷晶殿耸立在这修真星的中心，一座山峰之上。这山峰高耸入云，是这修真星上最高之顶。在其四周，则是一片环形的盆地，常年青雾缭绕，任何闪雷族人不可轻易踏入。一旦进入青雾内，顿时就会被其内雷霆所伤，轻者重伤卷出，重者甚至直接崩溃死亡。这里是禁地，唯有在开启的那三天，青雾才会消散一些，露出一条通行的道路，使得闪雷族族人进入。天雷宗距离雷晶殿有些遥远，实际上天雷宗所在之地，只不过是这修真星的偏僻边缘之处，如同当年朱雀星上赵国所在，根本就不受重视，也无人会去查看。即便是那里出了什么强者，除
，其一生也没有走出超过十万里外。尽管在那十万里内有人知晓，可一旦走出，却是无人认识。就算是这钟大红，也是如此，正是知晓了这一点。故而，王林对于修为变化太大的顾虑，也就并未太过在意。在王林没有施展神通之下，他与钟大红飞行了大半个月，这才赶到了这修真心的中心地带。一路飞行中，钟大红展开了全部力气，不断的以其无敌之术阿谀。若仅仅如此，倒也显不出钟大红的手段。他不但口中阿谀，更是身体力行，劳前劳后。往往王林一个眼神，他便立刻能猜出大致之意，抢先出手。这一路中，大红可谓是把王林伺候的极为周全，这一点就是许立国不如的地方了。即便是王林，也不由得多给了钟大红几粒丹药，指点了对方一些修为上的弊端。如此一来，钟大红更为振奋，不待王林吩咐，在途中凡是遇到认为可以搜刮者，立刻凶神恶煞而去，带着大量的换取雷晶之物而回，半点不留的献给王林。主子，再往前就是雷晶殿范围了，这里就不能继续抢夺。雷晶殿范围内。在这三天，严谨相互厮斗，这也是为了保护之用。之前我们行走的路线并非直线，而是绕了几次，故而避开了一些大神通修士。小的知道主子修为通天，但这雷晶殿只开启三天，一些没必要的小麻烦，等回来时再遇到就是。这中大红在这数日内已然不露痕迹的，在对王林的称呼上，从前辈过渡到了主人，这两个词语不同，含义也是天地之差。在中大红认为，前辈这个词语怎么都比较外甥，若是如许立国一样换成了主人，那就表示是一家人了。对此，王林也没拒绝。任由那中大红在称呼上改变，进入到了雷晶殿范围内，修士渐渐多了起来。天空中长虹如梭，一道道疾驰而过。中大红神色也极为警惕，尽管这里严谨私斗，但面对这些大神通修士，他仍然有些紧张。更有一些修士结伴而来，彼此在一起，十多人化作十多道长虹，极为嚣张的横扫，愚者立刻就避让开来。这闪雷族修士在修为上，比之界内修士要高不少。这里随处可见化神修士，应变也有不少。王林前行中，目光从前方几道呼啸而过的长虹上收回。就在这时，突然一股极为强悍的气息从王林与钟大红身后呼啸而来，那气息如浪，化作轰隆隆的巨响，更有雷霆弥漫。四周飞行的修士一个个立刻神色微变，齐齐看去，露出恭敬，却是一个身穿黑衣的中年男子，带着道冠，背着双手迈步而来，直接从王林身边走过，带去层层罡风，问鼎老怪。是武夷山黑魔法王，传闻此人修为已然到了问鼎初期的巅峰，随时可以踏入中期。这老怪据说轻易不出武夷山，此番来到雷金殿，定有大手笔。那是当然，这黑魔法王在闪雷榜上排名第766此次换完雷金后，说不定还能前进几位。四周修士纷纷抱拳恭敬，待那中年男子走后，顿时议论起来：“主子，此人是武夷山黑魔法王。武夷山共有四大法王，均都是问鼎老怪。”钟大红立刻低声在王林身边解释。王林尽管搜寻了钟大红记忆，但却只看了一些重要之事。如这等对于问鼎修士的记忆，却是一扫而过，并未细看。他目光落在那黑魔法王远去的身上，略一点头，没有说话。远处那黑魔法王对于身后议论早就习惯，前行中根本就不去理会。但突然间，却在王林目光扫过之时，心神一跳，全身刹那间如同赤裸，顿时就惊出了一头冷汗。好在这感觉只是瞬间就消散。这黑魔法王不敢回头，连忙向前加快速度，迅速疾驰而走。在钟大红的伴随下，王林神色如常。向着前方雷金殿越来越近，已然看到了那弥漫天地的青色雾气，雾气中有一道裂缝，好似被人生生劈开，形成了宽约十丈的细长通道。青雾外还站着两个神色冷漠的红衣修士，这二人看起来约四旬上下，但实际上却是存活了数千年的老怪，修为超过了修道的第一步，达到了阴虚之境。他二人目光冰冷，在来临的修士身上扫过，任何一个修士被这二人目光落下，都会身子一抖，神色透出惊恐与恭敬。即便是那黑魔法王，在这两个红衣修士面前，也是如同凡人遇到了仙修，恭恭敬敬起来。不需钟大红介绍，王林也知晓，这二人是负责看守裂缝通道，在他二人之间的通道内，此刻众多修士化作长虹踏入，向内飞去。四周的修士人数众多，密密麻麻之下不下上千，但却没有丝毫的纷乱，更没有哗然吵闹之音，而是安静中陆续进入那裂缝通道。不多时，王林神色一动，随意的看了远处天边一眼，片刻后，天边云雾滚滚而来，一眼看去，那云雾内更有雷霆轰轰，散发无尽闪电雷霆。好似连接了天地一样，那滚滚雷云轰隆隆的瞬息来临，顿时就引起裂缝外众多修士的心神震动。就连那两个站在裂缝旁的红衣修士，也是神色露出凝重，长啸从虚无内传出，却是那雷云骤然缩小，最终化作一条披风，披在了从雷云内走出的一个老者身上。这老者白发苍苍，但双目却似有逼人金光闪烁，一步走来，好似跨越了时空一般，使得天地出现一片扭曲。回念修士，亡灵神色平静，嘴角露出一丝微不可察的笑容。这老者一出，裂缝外修士纷纷骇然。更有一些认识者，连议论都不敢，而是齐齐抱拳，躬声开口。参见周天子前辈，就连那裂缝外两个红衣修士，也是神色恭敬，上前连忙抱拳，恭敬道：“晚辈见过周天子前辈，前辈此番来雷金殿，定是要冲击闪雷榜前十之列吧？”那老者略一抱拳，笑道：“前十可进不去，能进入前三十就不错了。”他说着，右指一弹，立刻就有两粒丹药飞出，落在那两个红衣修士手里后，不再说话，踏入裂缝内向前走去。一路所过之处，所有修士全部让道。那两个红衣修士看了一眼手中丹药，立刻露出惊喜之色，向着那老者背影连连抱拳
不知我等什么时候才能把足印打开到可以成为如周天子前辈一样的修为，怕是此生都没有希望，也并非没有可能。传闻这周天子前辈早年有奇遇，故而修为才会如此之高。人生造化处处，说不定哪天我们也会有奇遇之时。在这低声议论中，王林与钟大红向着裂缝飞起，那两个红衣修士目光在王林身上扫过，自然不可能发现什么，任由他二人进入。在他二人眼中，无论是王林还是那钟大红，只不过是微不足的小人物而已。随着进入青雾裂缝，王林目光闪烁，这是他来到闪雷族后第一次进入到闪雷族重要之地。他盯着四周的青雾，眼中渐渐露出奇异之芒。这雾气，那青色雾气翻滚蠕动，其内时而闪过雷霆电光，隐隐更有轰轰之声传出，使得进入这青雾裂缝的修士，绝大部分都会生出敬畏的心绪，更是丝毫不敢靠近青雾边缘，而是选择在这十丈裂缝的中心飞行，仿佛担心从其内会突然伸出大手，将其抓入雾气中一般。钟大红尽管并非第一次来雷金殿，但进入这青雾裂缝后，仍然是心惊不断。谨慎的向前飞去，王林神色平静，但目光却是落在四周的青雾上。这雾气在别人眼中恐惧莫测，但在王林看来，却是没有丝毫畏惧。这雾气很有趣，在王林的目光下，他看出这雾气并未真正之物，而是充满了闪电雷霆，显然是被人以大神通之术从雷域内捏来，在这里捏碎成雷雾，再加上独特的神通，起到防护之用。原来雷霆竟可化作雾气，这闪雷族对于雷道的神通已然钻研到这种程度，把雷化物。从未使得有形之雷化做随意改变的无形之体，在防护上隐隐可以做到如我呼风唤雨界的效果，更是随之心神移动，使得这雷雾收缩，形成风困，变化无穷。果然奇妙！王林在这裂缝内前行中，观察着雾气越来越深刻起来，且这闪雷族根本就没想过会有外人来临，这雷雾就摆放在这里。尤其是此刻开启裂缝，就等于是这雷雾神通打开了防护，将其核心展露在人前，可以任意查看。如此，我就确知不攻了。王林目光一闪，神识骤然散开，直奔之雷雾而去，瞬息就冲入其内，蔓延开来。不断的研究，他神识太过强大，稳稳的压住雷雾，使得其无法反抗与挣扎，任由王林摸索。若是这雷雾没有打开裂缝，王林想要研究，定要谨慎一些，且需要花费不少时日，才可有机会看到其本源凝聚紫神通的方法。但眼下却是给了王林极大的方便，在他的神识弥漫中，他很快就从内推演出了施展此术的神通。这化雷为物之术极为精妙，即便是王林也赞叹不已。闪雷族无数万年来，从未有过此事，更从未想到过有人竟然可以，仅仅是在进入这雷雾裂缝的过程中，就可以这么快的侵入雾气内。更看出这神通本源，从而逆行推演出施展此术的印记与变化。古往今来，王林是第一个，闪雷族更从未想过有人可以破开外界雷域，混入闪雷族这种事情，太过匪夷所思。要知道那雷域之强，唯有第三部大能才可无损踏入，愚者根本就不可能进来。这也就是王林，他元神就是一道雷霆，是与那不灭之类同等的存在，故而才可以完成这几乎不可能存在的事情。更是眼下来到了闪雷族重点，在这雷雾中，好似掀开了面纱，清晰的看到了其内的一切，学会了那闪雷族秘传绝学之一——化雷卫物大法。若闪雷族知晓此事，定会为之震惊骇然。这超出了他们想象。这雾气裂缝不长，约半炷香的时间就可以穿过。那雾气在王林的压制下，外界看不出半点变化。毕竟王林的神识也是雷，以雷去感悟雷，自然毫无任何破绽。但顺着裂缝穿透这雷雾的瞬间，王林神识收回进入体内，双眼金光闪烁，隐隐的出现了一个符文。这符文就是化雷为物大法的精髓道义。走出裂缝，展现在王林前方的。是一座高耸的山峰，在山峰顶部有一座极为奢华的大殿，其上以雷电游走，组成了三个大字“雷金殿”。四周长虹弥漫，却是那些穿过了雷雾的修士，一个个立刻向着山峰顶部大殿飞去。王林与钟大红同样踏步而去，很快就来到了山顶，站在了大殿之下。主子，这大殿有三个门，分别是东西南，其中东门为换取雷金之处，南门则是向雷金殿拿雷金换法宝丹药功法之地。至于最后的西门，唯有大神通修士才会进入，那里是我族发布任务所在，完成任务。可以得到大量的雷晶。钟大红知晓王林并未来过雷晶殿，尽管有些疑惑，但相比于王林给出的好处，他便假装不知起来。这些王林已然从钟大红记忆内知晓。闻言点头，平缓说道：“我独自前去就可，临走时自会通知你。”钟大红连忙趁势。王林不再理会钟大红，目光从那奢华的大殿上收回。以他的修为，一眼就看出这大殿蕴含了空间之意，看似一座，实际上却是共有四层空间。东西南三门所入，便是三个不同的空间，另还有一处，并无进入之门。但王林神识一扫，却是清晰的发现。在那第四个空间内，有九股气息弥漫，正在吐纳。这闪雷族强者不少，九股气息中，魁孽五人，净孽三人，还有一人竟然达到了碎念。王林不动声色，向着雷金殿东门走去。这里闪雷族族人众多，一个个或是单独，或是三五成群，进进出出极为热闹。尤其是东门所在，修士更多，往往从其内走出后，都有兴奋之色隐藏很深，匆匆而走。同样的，还有一些显然存活太久。老谋深算之辈，无论进出都是深色平静，不露半点心思。这心机与性格有关，同样也有年纪的大小有很深的关联。王林两千年修道，看透一切，心机之深，丝毫不弱于那些万年老怪，甚至更有超过。毕竟在这修真界，除了修为外，心智也是能否存活下去的重点。并未着急进入东门，而是在那里看了半晌。王林神色冷漠，一副生人勿
，王林立刻就清晰的感受，进入到了一个被开辟出的空间之内。在他的前方有一个巨大的黑色池子，其内弥漫众多的泥浆之物，时而鼓起一个个气泡。在那池子旁边，谭熙坐着三个老者，这三人修为不弱，其中一人到了阳石，另外两人均都是阴虚境界，身体内外弥漫雷霆之力。王林之前从中大红的记忆中，知晓了如何换取雷晶，此刻也不废话。上前右手作势，在眉心印记一拍，立刻就有大量的换取雷晶之物宣泄而出，轰然的落入那巨大的池子内，被泥浆一口口吞噬。半响之后，王林还未结束，那三个盘膝打坐的老者立刻睁开双目，仔细的看了王林一眼，露出奇异之芒。他三人负责此地，很少能看到有人一次性拿出这么多换取雷晶之物，不由得注意起来。王林身上的修为，随其心神转动，可随时变化在人前。此刻，在那三个老者眼中，王林是一个问鼎修士。片刻后，直至所有换取雷晶之物都拿出，被黑池吞掉，王林神色如常，右手一翻，拿出了一枚玉简。那玉简是于飞之物，有其命魂所在，是记录雷晶之物。把玉简随手一抛，沉入黑池内，隐隐的从那黑池中传出一声声闷闷的咆哮与轰鸣。不多时，池中泥浆翻滚，王林扔入的玉简飞出，直奔他而来，被王林一把拿在手中。与此同时，整个闪雷族所有修真心上的族人，他们拥有的闪雷榜玉简立刻传出波纹，这代表着其上的榜单发出了变化。每年在闪雷族雷金殿开启的这三天，都是闪雷榜发生剧烈变化的日子，其上的排名也会随之变化。但基本上前八百的名字很少会有改变，最多也就是排名不同而已。但今日在这一刻，当闪雷榜遇见传出波纹时，却是极为剧烈。这种事情只有一个解释，那就是有新人进入闪雷榜，闪雷族几乎所有的修士纷纷拿出闪雷榜遇见，立刻看去，第一位仍然还是那云山子，只不过其雷金数量。却从之前的十九亿七千变成了二十四亿九千。随着闪雷族修士的一个个神识在榜单上扫过，有一些聪明者索性从后面看去，立刻就看到了那引起闪雷榜波纹剧烈的新人，其七百九十九位于飞，其雷金之数是四十六万四千，已知第八百位仅高出三千。于飞，此人不知是哪个是炼心之人，一下子就进入了闪雷榜。此人并未听闻，不过族中族人众多，倒也不可能都认识。此人能进入闪雷榜，倒也不能小看。虽说排名在最后，但只要进榜之人，必有其过人的地方。这个名字倒也好记，于飞，于飞。不过这三天是闪雷榜变换的日子，不知此人的排名能否稳定至三天后。在这一刻，闪雷族十三颗试炼星内不同的位置，均都有关于亡灵的议论。毕竟闪雷榜只有八百人，能进入就立刻出名。于飞这个名字也在这一瞬间被很多的闪雷族之人记在了心里。亡灵所在的雷金殿，他收起从池子内飞出的玉简，正要离去，但就在这时，那盘膝坐在池子旁边三老中的一人缓缓开口：“你就是于飞。”亡灵神色平静，点了点头。那老者打量了亡灵几眼，缓缓说道：“不错。”能在老夫威压下，还可保持镇静，看来也是心念坚定之人，且累积了数年，在今日才全部换取雷晶，也可看出你是心思深沉之辈。不错，你有资格进入西门，去看看有没有适合的任务。只有低阶修士才会以资源换取雷晶。你既然能进入闪雷榜，去完成族中任务，得到的雷晶会更多。那老者眼中露出赞赏，很满意王林神色平静的样子。王林微微一笑，略一点头，没有说话。没想到能在我三人目睹下，看到你进入闪雷榜的一刻。按照惯例，凡是负责东门之人遇到踏入闪雷榜的新人。都要送出一些造化，这是一枚巨雷丸，是老夫亲自炼化，压缩了八千九百倍，送你防身好了。那老者右手一挥，立刻就有一个拇指大小的雷球闪烁而出，飘在了王林身前。另外两个老者相视一笑，其中一人同样翻手中出现了一枚玉简，挥向王林，口中沉声道：“这玉简内记录了一套我闪雷族功法，对我虽说无用，但你修炼之下，却可开启族印更多，便算是老夫的见面礼。”最后一个老者，也是就是那阳石修为之人，他脸上带着微笑，仔细的看了王林几眼，笑道：“我不送你法宝丹药功法。”而是送你一句话：去西门悬念雷任务，这是可以让你最快获取雷晶的方法。你吃我玉简，可以顺利接过此任务。这老者说着，右手一挥，一枚散发雷光的玉简飞向亡灵。念雷，亡灵吞噬与搜索的闪雷族族人记忆内，并未念雷一词。你能进入闪雷榜，也可知晓一些事情。我闪雷族历代先祖研究雷霆之道，时至今日，却是发现雷分六道，天地间共有六种雷霆，若是全部吸收炼化，可拥有神鬼莫测雷霆之力。雷之六道分别是天运之雷、地融之雷、元化之雷、慈寒之雷。道义之雷与最后的灵念之雷，让你去接受任务，不仅是为了换取雷晶，更重要的是接触雷之六道。好了，你下去吧。那老者略作解释，王林点头，略一抱拳，转身离去。走出东门，立刻就听到门外传来阵阵议论：“左谈尽是于飞”二字，神色如常。王林从这些修士身边穿过，目露沉吟。六道之雷，这闪雷族即便是操控雷霆上不如我，但对于雷的研究，却是走到了登峰造极的地步。那杨氏小辈让我去选念雷任务，念雷、灵念之雷，这到底是何种雷霆呢？王林沉吟中，目光一闪。他艺高人胆大，索性改变准备去南门之路，而是调转方向去了西门。这雷金殿西门修士极为稀少，一片空旷，只有时而才会有人从西门内走出。尽管神色如常，但王林还是能看出，蕴含了沮丧，似乎没有发现或者无法接受到满意任务的样子。在西门外站了半晌，王林神色从容的向内走去，一步跨过西门，出现在了一
，有六个修为达到了阴虚阳石老者盘膝，坐在了六个角落，目光冷漠，不知在想些什么。半空中漂浮着上百个玉简，每一个玉简都散发青光，只不过他们的光芒有弱有强，弱光柔和，强光刺目。这里除了王林与那六个显然是负责此地的老者外，还有十多个修士零散的站在各处，抬头神识伸开，在上空的上百个玉简内一一扫过。那黑魔法王赫然在内。甚至那之前在裂缝外极为受到尊重的周天子，也同样站在那里，神色平静，不露喜怒，其目光盯着一枚光芒最强的玉简，有所沉吟。王林的进入没有引起任何人注意，他神识在不引人留意的情况下略微散开，在那漂浮的一一枚枚玉简上扫过。片刻后，王林已然摸索清楚，这些玉简便是任务所在，其内种种军友都是闪雷族发布的一个个任务，其中包括了离开闪雷族追杀某修，更有采集某些极为独特的材料。光芒越亮，则代表难度越高。同样的。获得的雷晶也就越多。一扫之下，王林最后的目光落在了一枚散发刺目光芒的玉简上。这玉简恰恰正是周天子所看，前往七百万天地，化作天道，降临天劫。王林初始尚未太在意，但看了几眼后，却是整个人一愣，仔细的看了起来。降临天劫，惩罚七百万个天地内，修炼至化神巅峰，欲破开天地飞升仙界之修，搜集灵念之雷。这玉简内容很多，王林全部看完后，却是心神震撼，掀起轩然大浪，有些不敢置信。所谓灵念之雷。其中灵字代表万灵，天地间一切草木、凶兽、修士等等生灵，这些生灵可以修炼出神通，但当他们修为达到了化神巅峰之后，就应飞升仙界，成为仙人。这一点，王灵明白，他早年在朱雀星之时就知晓。若非是与仙界崩溃，修为一旦到了化神巅峰，就可渡劫飞升进入仙界。后来的应变期，实际上就是属于仙人一流，故而应变修士需要仙域修行。在这闪雷族，有一处地方是闪雷族先祖，号称古往今来闪雷族第一强者。更是第三部大能，且带领闪雷族步入巅峰。更有幸把族宗至宝融入封界大阵之人，由他布置而出。且此人并非独自一人布置，而是在一些神秘修士的帮助下完成。这个地方被闪雷族后人称之为七百万天地，顾名思义，就是说在那个地方有七百万的天地，如同七百万个世界，其内存在着无数生灵，他们同样修仙。他们认为有仙界存在，或者说是有人让他们无数万年来始终认为有仙界存在。只不过这仙界是闪雷族，每一个七百万天地内的生灵，在闪雷族眼中就是蝼蚁。他们因为一些特殊的原因，绝不允许这里出现高阶修士。一旦有达到化神巅峰者，就会有天道出现，降下雷霆，将其毁灭。但同样的，会有一些七百万天地的修士，他们天资惊人，又或者是因为特别的原因，在他们体内诞生了一股奇异的力量。这股力量在天劫的降临下会发生异变，从而凝聚出闪雷族雷之六道中的灵念之雷。而凡是可以凝聚出这灵念之雷的七百万天地中的渡劫修士，均都是渡劫成功，进入仙界，留下无数佳话，成为这七百万天地中的传说故事，被后人歌颂与敬仰。传承不断，但真相则是那些渡劫成功的修士，形神俱灭，成为了闪雷族的灵念之雷。而那天道，那降临天劫之仙，则是闪雷族族人。对于那七百万天地来说，天道、天劫只不过是闪雷族放在不同的雷晶殿内一个任务而已。王林许久之后，才从那震撼中苏醒过来，望着那散发刺目光芒的小小玉简，他整个人沉默下来。踏入太古星辰至今，王林很多次都感受到了太古星辰的强大，甚至蓝梦道尊的话语也曾点出。但一直到现在。他才真真正正的体会到太古星辰之强。我还记得当年与望月之战，在虚无中第一次看到太古星辰之人，他就是自称天道。这区区一个闪雷族，一个太古星辰种族之一，竟然就有如此的命运，如此的大手笔，令人几乎不敢相信。王林神色复杂，他承认自己小看了闪雷族，但即便如此，这闪雷族的不灭之雷，我也一样要受，闪雷族也一样要灭。王林一生逆境中攀升，从来没有被压倒。朱敲子不行，天运子不行，修真联盟不行，昨天不行，就连那水道子。也一样不行。眼下慢慢的接触到了闪雷族的隐秘，接触了太古星辰的秘闻，却是激起了他的不屈。我倒要看看这灵念之雷是何物。王林不再犹豫，右手抬起向那玉简，立刻一抓。但就在其抓去的瞬间，那始终沉吟的周天子却是同样有了决定。在王林之前，抬起右手抓向那玉简。周天子距离那玉简很近，就在其下方，再加上出手比王林要快，王林抬手中眉头一皱，略有一松，立刻那玉简就被周天子抓到。他拿着玉简，冷冷的扫了王林一眼，只说了一个字。文，其神情冷漠，不需巨傲，便有一股威压弥漫。这是身为亏孽修士，万万人之上的傲然。在他眼中，王林就是一个微弱的蝼蚁，挥手就可以死成百上千次，一指就能捏碎。这样的小辈也敢和他周天子抢任务玉简，简直是不知死活，找死一般。王林神色冰冷，眼中寒光微不可察的一闪，这是他要杀人的前兆。王林修道两千年来，一路凶险万分，凭着其睿智的心机与不甘心命运的挣扎，在那生与死中游走至今，练就了一番敢摘天中明月的胆量。第三部大能。神宗大长老水道子，他都敢一战。若非是在这太古星辰仙兽拓森追击，而后又遇蓝梦道尊，王林对于太古星辰有种深不可测之感。进入这闪雷族，也不会选择伺机而动。但这一切却是有底线。若有人踏过这个底线，则王林无法无天的性格一旦爆发。即便之前已然打算伺机而动，但仍然还是要杀人。那战星野的战之本源之意，在王林心神已
，他的神情落在那周天子眼中，这周天子顿时心神咯噔一下，隐隐竟有了一种危机之感。但在他看去，王林只不过是问鼎修士，一个个小小问鼎修士竟敢如此，让这周天子眉头一皱，心中起了杀意。他无论如何也想象不到，会有人可以冒充闪雷族人进入这里，更进入了雷金殿。这在他眼中不堪一击之人。实际上，对他来说，则是远古凶兽，凶焰滔天。就在这一触即发的刹那，负责此地的那六个闪雷族修士齐齐睁开双眼，瞬息间目光凝聚而来，其中一人更是站起身子，看向王林，忽然说道：“你叫于飞。”王林目光一闪，以他的心智。立刻就判断出，这说话之人之所以知晓自己名字，怕是与之前在东门空间内那赠送自己玉简的闪雷族杨氏小辈有些关联。他二话不说，右手一翻，立刻那玉简出现，直接甩向闪雷族说话的修士。那修士目光一凝，接住玉简看了看后，仔细的打量了王林片刻，向着周天子一抱拳，笑道：“周天子前辈，还请给晚辈几人薄面。此人是固有嘱托，让其进入七百万天地试炼，此任务也并非只要求一人可接，不如便让他一去。”那周天子神色冷漠，扫了说话的修士一眼。这几个负责西门的修士，在他眼中同样不堪一击，但毕竟在族中有职务在身，且其背后还有闪雷族长老，他周天子即便在狂妄，也要仔细斟酌一下，在这里杀人会让长老难做，就让这不知天高地厚的小爬虫进入七百万天地，在那里将其击杀，谁也无法察觉，毕竟那七百万天地有禁止存在，即便是老祖神石也不能探入，实际上也就是族中私院的杀戮场，也是众人暗中交易之地。周天子内心有了决断，再不去看王林一眼。而是略一点头，身子一晃，整个人立刻消失在了原地，却是通过那玉简进入到了七百万天地之中。在其身影消失之后，那任务玉简散发刺目光芒，被王林一把抓住，神识探入，其身影随之消散，进入到了七百万天地之内。那几个负责此地的闪雷族修士皱起眉头，露出不悦之色。此人太过不知好歹，我等帮他一把，却连个谢字都不说。罢了，我本打算劝他莫要进入七百万天地。那周天子眼中的杀机，此子看不到，但我等却是清晰明了。一旦此子进入，怕是有生死危机，就是可惜了浩然道友的嘱托。看浩然道友传音中的话语，似乎对此人很是赞赏。此事与我等也没关联，他之生死自有天定。六人相互传音一番，便不再理会此事，纷纷闭目再次打坐起来。却说王林在身影消失的刹那，眼前立刻一花，但他元神太强，仅仅是瞬间就恢复如常，清晰的看到了所处之地是一条细长的通道，这通道散发晶莹之芒，光芒刺目，人在这里被光芒落在身上，立刻就会变得透明起来，就连五脏六腑都清晰可见。更是在王林的神识观察下，清晰的感受到，在这晶莹的通道内，蕴含了一股浑厚的壁障之力，阻止外围一切神识的延伸。且在这里，更有肆虐的空间乱流隐隐流转，此地很是诡异。看那壁障之力的浑厚，在外界无法把神识延伸而来，在这里杀人也不会有人可以察觉。王林眼中寒光闪烁，身子向前猛地一冲，速度轰然爆发，以惊人的方式向着前方呼啸而去。那空间乱流在王林速度暴增之后，也随之搅动，时而出现巨大的撕裂之口，但这一切却无法阻止王林半点，往往被他一冲之下。那一个个空间撕裂之口，立刻就轰然碎开，齐齐消散。那周天子眼中的杀机，王林如何能看不到？王林的性格一向如此，人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必杀人。王林与周天子二人进入这七百万天地的通道，相差无几，几乎是前后之交。此刻周天子自然也在这通道内，他速度颇快，但要避开一处处空间乱流的裂缝，故时而也降低速度。在他身后，雷光闪烁的披风包裹全身，使得他整个人看起来就如同一片雷云，向前闪烁而去。他的目光。一扫之前在雷金殿的冷漠，而是阴沉如水，更有跋扈之样弥漫。身为亏孽修士，自然有其傲然的资格，尤其是进入七百万天地中，那里无法无天，是闪雷族大神通修士最喜前往之处。无论是暗中交易，还是解决私怨，都不会被族中长老察觉。在哪里？强者未尊。这通道并不太长，没过多久，周天子已然快要接近出口。他桀骜之色弥漫容颜，内心暗道：我与浩坤子的交易需防范一二，此人修为比我高出一些。若是抱着豪夺之念，我不是他的对手，但我此番前往，却是已经约了一些好友，到时候一起前去，那号坤子也会有所顾忌。陈英中他速度越来越快，所想全部都是其交易之事。对于王林，在他看来就是爬虫蝼蚁，不值一提。在七百万天地大广场上，等那于飞一出现，就立刻轰杀便是。但就在周天子快要临近出口，沉思交易之事的刹那，他却是立刻全身汗毛一竖，一股他此生最为强烈的危机之感轰然降临，从他身体内爆发。在这危急感弥漫出的瞬间，在这周天子身后传来一个冰冷至极的声音：“你要杀我！”这声音如九幽寒气呼啸而出，落在周天子耳中。他立刻面色大变，猛地转身，一眼就看到了身后缓步走来的王林。他双眼瞳孔猛地一缩，露出无法置信之色。这是他此生第一次看到，有人在这七百万天地通道内，在这无尽空间乱流存在之处，可以如此从容走来。尤其是那一道道乱流，在其身前轰轰崩溃，更是在此人身后通道中，全部都是残破的裂缝碎片。一眼看去，好似这眼前之人崩溃的天地而来。再加上那冰冷至极的声音，立刻就给了周天子一种此人破开天地来杀自己的意志。你你你隐藏修为！这周天子面色立刻苍白，但双眼却是骤然杀机弥漫。他身为亏孽修士，修道时间不短，自然生死危机多次。此刻尽管
，他全身散出的雷霆之力滔天，好似化作了一条雷龙。咆哮中，这雷龙张开大口，直奔来临的亡灵吞噬而去。本打算在七百万天地中杀你，但你既然自己找死，就在这里取你性命。周天子阴森的声音从那雷龙内传出，化作咆哮，在这通道内形成大量的回音，好似无数之人在同时呐喊，隐隐形成了巨大的音浪，与那雷霆融合在一起，发挥出了一个窥灭修士最大的力量。出手就是全力，可见这周天子对于亡灵追来以及出现的骇人之景，心中颇为忌惮猜疑，不自量力。这天地间一切雷霆，听我号令！嘣、嗯！亡灵神色平静，目中露出一丝讥讽，右手抬起向前，只是轻轻一挥，轰轰之声瞬息间惊天。那咆哮而来的雷龙，在刹那间发出惊恐凄厉之声，却是整个身子从龙头开始崩溃，刹那间这崩溃就蔓延了全身，整条雷龙仅仅是在瞬息中就轰然碎灭。这一切都是电光火石间，雷龙崩溃之后，其内幻化出周天子的身影，他喷出一口鲜血。面色苍白，眼中露出震惊与无法置信，更是双目鼓起，透出无尽惊恐。碎念，这是碎念修为，不，这超过了碎念，这是他头皮发麻，魂飞魄散，吓破了心神，毫不犹豫的立刻疯狂的后退。他此刻心中只有一个念头，那就是逃，逃，逃，逃！你不是要杀我吗？阴寒的声音在这通道内回荡，距离通向七百万天地的出口就在前方，不足十里。以一个亏孽修士的速度，尽管在这里不能挪移，但眨眼之间就可度过。只是这眨眼的时间，周天子都没有。就在他刚刚逃遁。准备及时的刹那，亡灵的声音带着讥讽落入其心神，他甚至都来不及去思考，双眼瞳孔轰然收缩，在他的身前，亡灵不知何时出现，那冰冷阴寒的目光，瞬息间就如同雷霆闪电，直接轰入周天子双眼，如同千万雷霆在这一刹那，疯狂的从周天子双目内冲入其体内，在他身体中，在他元神内，疯狂的爆开，形成一股无法形容的风暴，从内部撕扯周天子的肉身，他喷出大口的鲜血，其内更有内脏碎肉，双眼涣散，眼中的骇然。几乎使得他双目也随之爆开，他这一生遇到的危机全部加在一起，也比不上如今的丝毫。尤其是在这通道内，他叫天天不应，叫得的不灵，必死无疑。在这一刻，他心中翻起无尽的悔意。若在那雷金殿不去招惹对方，又如何会有今日的下场？只不过这悔意已晚，亡灵的神通融入目光，落在周天子身上，其目光就如同因爆雷霆的火线，把周天子数千年来修炼所得、蕴藏在体内的所有雷霆全部点燃，使其崩溃。在那轰隆隆的巨响下，周天子体内的所有雷霆之力不受其控制的爆开。他甚至连惨叫都没有传出，其肉身就砰的一下化作大片的血肉散开，那一块块碎肉更是再次崩溃，不断的扩张。在这惊天的风暴中，周天子的元神被其足印包裹，从其内一冲而出，其元神受到了重创，已然几乎透明，冲出崩溃的冲击。他向着远处急急逃遁，但在亡灵面前，别说是他，就算是修为达到了碎念，若无亡灵同意，也断然没有逃走的资格。右手抬起虚空一抓。立刻，那周天子的元神尖叫中被吸力环绕，瞬息就落在了亡灵手中。修为之间巨大的差异，使得他甚至连自爆都做不到。在被亡灵右手抓着的刹那，周天子立刻尖声求饶：“长老，长老饶命，晚辈无意冒犯。”长老饶，他正说到这里，突然双眼猛地睁大，露出不敢相信之色。他在如此近的距离，尤其是在这通道光芒环绕，使得亡灵身体好似被穿透的刹那，这周天子清晰的看到，在亡灵体内有一个魂魄被封印。你，你不是？他的声音还没得说完，亡灵神色冰冷的右手一捏，周天子形神俱灭。一股雷霆之力从其毁灭的元神中传出，立刻就被亡灵吸收。至于其足印，则被亡灵收走，从出手到捏碎周天子元神，时间极为短暂。杀了周天子，如捏死蝼蚁。亡灵身子一晃，在轰鸣中破开前方一切壁障，直奔出口而去。瞬息间就来到了出口，冲了进去，踏入了闪雷族重地。七百万天地，闪雷族这七百万天地，从建成之日起，除了当年帮助闪雷族那位第三部老祖的一群神秘修士外，再无任何外人踏入。亡灵是自那群神秘修士后第一个。这是一片浩瀚的星空，星空璀璨，星云弥漫，其中蕴含了七百万个修真星。这些修真星并非密集的存在于一起，而是分散开来，往往之间阻隔了极远。这片星空之大，几乎无边无际，但落在亡灵眼中，这星空却是有些虚假。它的璀璨，好似被人装饰上去；它的庞大，也如同被人生生开拓。它的一切，每一颗修真星的距离，都是一模一样。在这无尽星空的中心，有一片庞大的陆地，在陆地上有一座座高耸的阁楼，更有一座巨大的雕像矗立在这大陆正中。那雕像是一个男子，全身弥漫了雷霆。远远看去，好似一个巨人正在遥望远处。这里就是七百万天地的中心广场，也是每一个接受此任务的闪雷族修士进入后出现之地。那一座座高耸的阁楼外，此刻修士众多，甚至在这庞大的陆地上存在的修士不下数万，其中绝大多数都是拥有阴变修为，更有问鼎修士不少，甚至阴虚阳石也随处可见。唯有亏孽以上修士不多，时而能看见几人，也是匆匆而来，匆匆而走。在每一个大殿外，都有一个巨大的传送阵，亡灵的身影。就是从其中一个传送阵内出现，他现身之后，立刻看向四周。尽管已经有了准备，但神色中仍然充满了震惊。他的表现并没有引起看守传送阵之人的注意。任何一个第一次来到这里的闪雷族修士，均都会如此。好了，别在传送阵内看了，等你出去后，有的时间去看。你应是第一次来，给我预检，我查看一下。
。一个不耐烦的声音打断了王林的沉思，那是盘膝坐在阵法外的一个杨氏修士。王林拿出于飞的族中玉简，向前挥去。那修士接过后略一检查，便还给王林，同时右手一挥，立刻就有一道幽光飞向王林。拿着此物，自己到一边摸索。幽光内有三样物品，一样为玉简，一样为灵符。最后则是一团雷霆闪电，王林不动神色，结果幽光走出传送阵，这里修士人来人往，声音鼎沸，倒也没人去注意他。拿着幽光走到一处人少之地，王林取出玉简查看一番，这玉简内介绍了如何去七百万天地的一些注意之处，还介绍了另外两物。进入七百万天地的关键就是那灵符，唯有持此物才可踏入。至于那一团雷霆闪电，引起了王林高度的重视。此雷霆闪电看去存在，但用手去摸却是无形，其内闪电游走，好似排列成某种阵法一般，神识一扫。这小小的一团雷霆闪电，竟然丝毫不弱于凝聚了十万里雷池之力。更让王林奇异的，则是这团雷霆内还有一股说不清的意念，那意念内蕴含了勃勃生机，更隐隐透出对生命的执着，好似他手中拿着的不是一团雷霆，而是一个生灵。这一发现，让王林深吸口气，这就是一丝灵念之雷吗？那玉简内曾介绍，凡是第一次进入七百万天地者，闪雷族都会送出一丝灵念之雷，以此方可搜集此地念雷。这灵念之雷只有一丝，并不完整。如此这样的念雷，需要一千份，它可形成一道完整的念雷。这也是闪雷族为了防止族人之间凭着闪雷族族规巧取豪夺的防护，且任何一个族人一生也只有一次机会获得这一丝灵念之雷。若是丢失，则再无可能从闪雷族获得，除非是抢夺，亦或者是私下买卖。不过即便是如此，在闪雷族这七百万天地的中心广场上，仍然还是会出现抢夺新进入者这一丝念雷的修士存在。此刻便有三个修士目光盯在了王林手中的那一丝念雷上面。这位道友，在下张景云，道友想必是第一次来到这七百万天地吧？在王林观察那念雷之时。从不远处立刻走来一个中年修士，此人一脸笑容，修为达到了问鼎中期的样子。王林抬头，右手一翻之下，念雷消失。看了来到身前这修士一眼，点了点头。大家都是同族，这七百万天地在下是第二次来，多少有些熟悉，不如大家结伴，让在下代位介绍，这样既方便了道友，而且人多了也会方便不少。道友你看如何？那中年修士神色很是真诚，言辞更是温和，但他这副样子，在王林看来却是破绽百出。毕竟这中年男子与王林这活了两千年的老怪相比，在心智上自然不如。嘴角露出微笑，大有深意的看了这中年修士一眼。王林抱拳道：“如此就多谢道友了。”那中年修士被王林目光一扫，顿时心神警惕起来。他隐隐有种好似内心秘密被人看出的错觉，但仔细的打量了王林一番，却是没有看出任何端倪，随即笑道：“无妨，同族之间理应相互扶持，还不知道有如何称呼。”于飞，王林笑道：“于飞，这名字有些耳熟。”那中年男子略一沉吟，眼中立刻露出奇异之芒，抱拳笑道：“原来是今日刚刚晋升闪雷榜的于飞道友。”失敬，失敬。那中年修士又攀谈了几句，自认为看透了王林后，便说道：“于道友，这里不是说话之处，且前往七百万天地的阵法也要开启，不如我们现在就走。”在王林同意后，那中年修士带着王林穿过人群，向着远处离去。有不少修士看到这这一幕，纷纷暗自摇头，又有人要倒霉了。凡是被那张景云带走之人，怕是不但念雷会失，就连性命也都不保。这张景云显然对这中心广场极为熟悉，带着王林不多时，就来到一处磅礴的阵法之外。那阵法外有数百修士等待，各自分群，其中一群十多人的修士中，隐隐如王林一般新进入者。有八九人，余者四人修为高深，更有一个达到了阴虚境界。诸位，我又带回了一人，这位于飞道友之名，想必大家也都有所听闻。那张景云上前，哈哈笑道。张景云的笑声爽朗，带着王林而来，向着众人介绍。那八九个显然是新进入这七百万天地的修士，纷纷向王林抱拳，攀谈几句，不外乎是久闻大名之类。至于内心的心思，在王林看来，就如同一群孩童般，清晰明了。至于那四个如张景云一般的修士。纷纷以看向羊羔一样的目光，在王林身上扫过，皮笑肉不笑的应付了几句。这阵法外其余的修士纷纷神色冷漠，自然看出了其内的端倪，但却没人理会。这种事情在这七百万天地中心广场时常发生。张景云等人所站之处，隐隐成包围之势，防止出现意外。王林扫了一眼，便双目一闭，不去看那几人神色间的传念。张兄出马，果然厉害，居然把这刚刚晋升闪雷榜的于飞弄来，佩服。不过也要注意一下，此人能进入闪雷榜，定有过人之处，我们莫要马失前蹄才好。周兄也未免太过小心了，此人只不过问鼎初期的修为，莫说我四人同时出手，随意一人都可将其轰杀。另外有赵前辈在此，此人断然翻不起半点浪花。也对，赵前辈修为到了阴虚，再进一步就可扬石，可谓是万人之上。有前辈在此，我等自然恭敬如命。此番收了这群新人的念雷，我几人合在一起，终于可以凝聚出完整的一道灵念之雷。如此一来，就可去雷金殿换取那四把仙品飞剑了。时间不长，这数百修士所在的阵法渐渐闪烁光芒，隐隐有了要开启的样子。四周修士立刻一个个打起精神，更有一些神色露出兴奋，显然很是享受那种去化身天道的感觉。即便是那张景云一行中的那个阴虚修士，也是舔了舔嘴唇。片刻后，阵法轰鸣回荡，王林双目睁开，诸位，阵法开启，你等快快取出灵符，我五人合力护法，使得我们传入后不会分散，届时进入七百万天地，一同成为天道，岂不乐哉？那张景云神色露出兴奋，笑
，直奔阵法而去。在踏入阵法的刹那，这阵法光芒万丈，轰鸣惊天动地，形成一股似乎可以撕裂星空的风暴，卷着众人，瞬息就劈开天地，消失在了阵法之内。天地轰鸣，这七百万天地中的其中一处，此刻风雨交加，形成了无尽风暴横扫，雷鸣轰轰而起，豆大的雨水从云层落在大地。这处天地内，地面上有一片凡人的城池，眼下正是黑夜，雨水哗哗而落，行人稀少，但在远处一座山峰之上，却是站着一人。此人一头白发苍苍，双目如电，在这黑夜的风雨中，如同骄阳。他身子挺拔，整个人爆发出化神巅峰的气息，白发随风而动，衣衫青衫更是发出啪啪吹打之声。我鲁贝七岁修仙，明悟天地变化，观看风云卷动，在372岁化神，至今修道500余年，终迈入化神巅峰。今日要破开这天地，迎天劫，进入仙界成仙人。那老者声音平缓，好似自语，但他的头却是冲着天空，如同向天咆哮。此番渡劫，若失败，则转世重修；若成功，我在仙界等你们。老者双目金光一闪，大袖一甩，立刻天地传出雷霆轰鸣。在那闪电之下，刹那照亮了漆黑的天地。却是在这山峰四周，跪着数千修士，这些修士一个个神色振奋，带着狂热的目光看向他在山峰上的老者。他们全部都是这老者的徒子徒孙。成仙，成仙！我鲁贝今日要成仙，天劫阻我，我便渡劫；仙人阻我，我便是仙。那老者低吼中，整个人一冲而出，向着天空疾驰而去。与此同时，天地轰鸣，风云倒卷。一片片劫云凭空出现，呼啸间就弥漫在天空，不断的凝聚之下，化作了大片的天劫之云。在那劫云上，隐隐可以见到十多个虚影，这些虚影全身金光闪烁，更有一股仙气弥漫，看去就是真正的仙人一般。尤其是在这十多个虚影身后，好似空间被撕开，露出了一片磅礴的大陆，其上阁楼弥漫，仙气缭绕，隐隐有无数仙鹤飞舞，更有仙宫耸立。仙界，那就是仙界。老祖此番渡劫，竟然有十多个仙人同时出现，这是瑞兆，瑞兆。山峰四周的数千修士立刻一个个睁大了眼睛，目不转睛的看着天空，心神振奋。这一幕是他们此生第一次看到，在看到的同时，在他们心中，对于成仙的渴望疯狂的暴增起来。在那劫云出现的瞬间，一股威压轰然而降，使得大地颤抖。那山峰外的数千修士立刻就被强行推开，驱逐方圆十里之内。王林就是那十多个虚影其中一个，他怔怔的望着下方，这种感觉极为诡异。旁人或许此刻早就兴奋异常，毕竟这种化身天道。降下天劫的感觉，足以使得绝大部分修士沉浸在内，无法摆脱，也不愿意摆脱。但王林却是亲身经历过天劫，且不止一次，而是数次。这一点是几乎所有修士都无法体会与明悟。王林经历过天劫，他的天劫与眼下这大地上那老者迎接之劫一模一样，只不过范围更大，威力更猛。一股可怕的感觉在王林心中弥漫，使得他无法融入这兴奋之中，也没有半点兴奋。按照惯例，只要阵法开启，一旦进入，就会遇到渡劫者。这一次，诸位就别和张某抢夺了，让给张某如何？那张景云眼中露出激动，连忙向身边几人抱拳，好，就让给张兄。其余几人哈哈一笑，纷纷点头。那张景云眼中激动更浓，身子一晃，整个人金光闪烁，却是一步之下就从云层内踏出，出现在了这天地之中。劫云之下，此刻的他全身仙气弥漫，任何人看去都会心中不由得升起膜拜之意。他右手抬起，一指下方那老者，口中如雷鸣一般，轰轰传出声音：下界修士渡劫升仙。张景云话语落下的刹那。其上方劫云中立刻就有雷鸣呼啸，却是一道水桶粗细的闪电从其内轰轰而出，直奔下方那名为鲁贝的老者，呆呆的望着天空劫云上那十多个虚影，头皮一阵发麻。他怎么也没想到自己的渡劫竟然会引动这么多仙人来临，但同样的一股自豪之意弥漫心中，他低吼一声，全身修为环绕，向着那天劫雷霆而去，轰鸣之声惊天动地，使得这天地一阵颤抖，就连天空落下的雨水都在这一刻倒卷崩溃。雷霆过后，那老者面色苍白。身前数个法宝同时崩溃，但他没有绝望，而是双眼露出不屈之意，咆哮中双手掐诀，布置了大量的防护，准备迎接第二道天雷。王林怔怔的望着这一切，心神震撼，许久都无法平息下来。此刻他身边有新进入者，一个身穿黑衣的青年，带着疑惑问道：“诸位道友，为何这降临天劫不把此人一下子轰杀，而是要一道道渐渐增强？”这个疑问在被说出的瞬间，王林双眼露出奇异之芒，他度过的天劫也是这样。往往第一道天劫并不强，而是循循渐进，越来越强大。在没有进入这七百万天地时，这个问题不在王林的思绪之内，好似一切本就应该如此，没有疑惑。但眼下，这个疑问却是闪电一般冲入其脑中。天道有好生之德，万险之中也留一线生机。降临天劫，也只是为了磨练下界修士，唯有越来越强，方可把对方心神摧毁之时，让其感受天威浩荡。当然，这是族中冠冕堂皇的说法，但实际上，之所以操控天劫一波波越来越强，是为了逼出这下界修士的求生挣扎与不屈之意。唯有如此。方可使其体内诞生那可称为灵念之雷的奇异之力。那之前与张景云神念交谈时的周姓修士缓缓开口，这番话语听在王林耳中又有不同。他闭上了双眼，心神掀起轩然大浪，隐隐明白了一些什么。下方轰鸣，第二道，第三道，第四道，第五道天雷在张景云的操控下从天劫内闪烁而出，轰轰降临。此刻的张景云神色扭曲，透出无尽的兴
全身血肉模糊，眼中渐渐露出绝望。而此刻，第六道天雷轰轰而来，这第六道天雷粗约数丈，刚一出现就卷动天地，就连使得这大地都剧烈的颤抖，隐隐好似要崩溃一样，轰然落下。那老者挣扎的发出生命中最后一次怒：“我要成仙！”这声音今天传入王灵耳中，使得他睁开了双眼，轰鸣弥漫。第六道天雷落下，那老者在天雷中肉身崩溃，形神俱灭。雷鸣余音回荡，地面上那些被驱散很远的数千修士，一个个眼中露出悲鸣，怔怔的望着天空，许久说不出话来。天空的劫云渐渐消散，张景云意犹未尽，身子一晃，踏入劫云之中。抱歉，抱歉，很久没有成为天道，一时没有收住手，将这下界蝼蚁灭绝。可惜此人白白修炼到化神巅峰，太过废物了一些，没有诞生灵念之雷。张景云连连摇头，神色很是回味。无妨，在这七百万天地中，机会多的是，这种灵念之雷诞生也并非容易，要看机遇了。现在还是先解决这群新人吧。那周姓修士神色冷漠，右手向下一挥，立刻卷动结云弥漫，阻挡了下方一切目光。随后冷冷的看向王林等人，不仅是他，除了那阴虚修士在一旁双目一闭不闻不问外，包括张景云在内的四人，立刻包围了王林等近十个修士。你们这群新人中，纷纷面色大变，其中有人立刻怒斥出来：“我等无冤无仇，你们这是何意？大家都是同族，你们要干什么？动手！”那周姓修士一声冷笑，身子向前一晃，双手直接便有雷霆弥漫，化作两条巨大的雷鞭，并未攻击王林。而是直接卷向其中二人，另外三人也同时出手，他们均都是问鼎中期以上修士，出手更是辛辣无比，且彼此配合得了多次，立刻就展开了屠杀，惨叫凄厉。那周姓修士出手狠毒，所选是两个修为刚刚达到阴变的修士，但二人根本就没有反抗之力，顿时就凄惨而亡，血肉散开，心气弥漫。出手对付亡灵的，正是那之前神色温和的张景云，他似乎还没从化身天道中恢复过来，眼中露出轻蔑，更有高傲蕴含，双手掐诀下，幻化出如天劫之雷一样雷霆，下界蝼蚁。现出念雷，给我死！他神色狰狞中带着一股舒爽，直奔王林而来。王林神色如常，右手抬起向前一捏，立刻那张景云神色中的狰狞轰然崩溃，他面色立刻苍白，眼中露出无法置信之色，其身子生生的停在半空，好似有一只无形大手将其死死的卡住。捏，你，他声音颤抖，看先王林的目光露出无尽骇然，话语还没等说到。一股让他魂飞魄散的冲击，立刻就冲入其体内，身子一颤，其凄厉的惨叫之声立刻传入四周修士耳中。尔等自比天道，任意降临天劫。那么如今，我就是你们的天道，我就是你们的天劫。王林声音寒冷，蕴含了一股说不清的感觉，狠狠的一捏手，砰的一声，那张景云肉身立刻崩溃，成为血肉，就如同那毁灭在其手中的渡劫老者一样，血肉四散，形神俱灭。这突然出现的一幕，立刻就使得四周所有修士纷纷心神一震，尤其是那与张景云陪伴的三人，此刻也屠杀了除王林外的所有新人。取了他们的印记，张景云的凄厉惨叫与王林冷漠的话语传入他们耳中，使得这三人双眼露出滔天惊骇与恐惧。张景云自认为领来的是一只羊羔，但死亡的代价却是告诉了他，他领来的不是羊羔，而是一只来自界内的凶狼。那阴虚修为的修士，此刻也是猛地睁大了双眼，露出无法置信之色，身子一颤，在王林杀人的刹那，他立刻就清晰的感受到了那来自王林身上的让他几乎窒息的强大。在这强大的气息下，他甚至提不起半点反抗之力，头皮一麻，心神掀起巨浪，身子立刻就要后退。却是毫不犹豫的选择疯狂的逃遁，但他的脚步却在王林冷漠的双眼扫来的瞬间，立刻一颤，心神轰鸣，如同雷霆轰轰炸响，喷出鲜血。谁给了你逃的资格？王林收回目光，但这一句话却是让那阴虚修士元神差点爆开，再次喷出鲜血，竟然真的不敢逃遁。与此同时，包裹那周姓修士的三个问鼎修士，却是身子颤抖中疯狂的向后退开，就要远远的离开在这里，离开这让他们心神充满了恐惧的所在之的。但等待他们的，却是王林双眼的红光一闪，在他的瞳孔之内。一道红色的闪电轰轰而出，极尽极尽绝大部分都在王林本体之内，这一部分元神夺舍的肉身内蕴含的很少，但此刻也还是被王林施展，因为这极尽是天劫，我维尔等天劫自然要用天劫灭灵。红色闪电呼啸，直奔其中一个修士而去。那修士双眼瞳孔在这一刻完全被红芒取代，惊慌中发出凄厉的惨叫，却是极尽一闪，直接破开其身体，冲入其内，将其形神俱灭，一切轰然崩溃，如那死在天劫下的渡劫老者，自比天道，不自量力。若你为天道。我就是这那灭天之劫。王林话语说出，那红色闪电穿透爆开修士的血雾，直奔第二个修士而去。那修士眼中骇然，疯狂的咆哮中拍向眉心印记，却是把几乎所有法宝都拿出，更是眼中露出疯狂，选择了自爆。但就连周天子都没有在王林面前自爆的资格，更不用说这区区问鼎小修，其法宝刚一拿出，就立刻在极尽红色闪电下轰轰而碎。就连其将要自爆的身体，也在红色闪电一冲之下，好似火焰被冷水熄灭，其身子一颤，七窍流血，肉身碎开，形神俱灭。这一切都是瞬息间发生，杀这几人不费亡灵吹灰之力，区区问鼎修士也敢自比天道？闪雷族的狂妄将是灭族的根源。亡灵话语中转身望向那不敢逃遁的阴虚修士，看都不看身后那被红色闪电轰入体内、立刻死亡的最后一个周姓修士。接下来
直接降临在了下方大地之上。只不过其眉心足印，却是在其尸体落下之时，被亡灵隔空挖走。下方天地内，那数千处于悲哀的修士，立刻就看到了一幕让他们终生都无法忘记的画面：一具尸体，一具在他们眼中散发仙气，仙人的尸体；一具刚刚在之前还站在那劫云中的仙人尸体，从天空轰然落下。在落下之中，好似有一层层面纱被生生剥开，使得那尸体上仙气不在，使得那尸体看起来就如他们一样。那不是仙人，那是一个修士。尸体眉心血肉模糊，轰的一下落在了大地上，其暗淡的双眼仍然睁着，透出挥散不掉死前浓浓的恐惧。这就是你们眼中的仙人。亡灵身子从天空消散的劫域内走出，冷冷的看了一眼大地，说出了此话，转身向着远处一步迈去，消失在了天地中。但他的身影。却是永生永世的烙印在了四周数千修士心中，一直到亡灵离去很久，这数千修士都还没有从那震撼中恢复过来。他们在这一天看到了天劫，看到了老祖被天劫轰杀，更看到了一具仙人的尸体落下。同样的，他们还看到了那一个可以击杀仙人的强大存在，更听到了那一句好似讥讽，但更多是自嘲的话语。这数千修士来到尸体旁边，怔怔的望着尸体，这就是仙人吗？可我怎么感觉此人与我们一样是修士，只不过比我们强大。许久之后，在这数千修士渐渐从震撼中苏醒之时，一个柔和的声音从这天地间回荡，传入这数千修士耳中。我可以把这尸体带走吗？随着声音出现的是一个青年，此人没有头发，光光的头顶，容颜充满了慈祥。他踏着虚空而来，一步步走到了那尸体旁边。您是散灵上人，四周修士中一个修为达到了元婴后期的老者，带着惊疑的声音，犹豫的问道：“如你想，这七百万天地任何人都是；如你想，则我是。”那光头青年柔和一笑，不再理会这些人。而是虚空一抓，便把尸体拿住，向着前方虚空走去。其目光落在远处亡灵离开的方向，脸上露出奇异之色。他与那些自比天道之人不一样，他或许不是雷奴。这青年沉吟中，身影消失在了天地。其修为赫然超越了化神巅峰，超越了问鼎，隐隐达到了境年。这种事情在这七百万天地是不可能出现，绝不可能发生。若闪雷族知道此事，定然会掀起轩然大浪。无数闪雷族修士，甚至就连常年闭关那天人第五衰老祖也会惊动，第一时间前来探查。同样的时刻，在这七百万天地外。在闪雷族范围内，那亡灵离开的修真心上，徐立国快活的带着数千人，浩浩荡荡的继续展开他的搜刮。他近百丈大小的座椅，此刻已然换成了五百丈，其上充满了一个个美艳的女修，更有一个女子，相貌极为惊艳。他冷漠的坐在那里，仇恨的盯着许立国：“你一个弃灵，也敢请我？你惹了滔天大祸！不但是你，就连你主，不久之后也会因此灭绝。不管你是谁，不管你主人在族中什么身份，什么修为，你们必死无疑。”七百万天地中存在着七百万个世界，这里无边无际，似乎没有尽头存在。凡是进入这里的闪雷族修士，不需太过盲目的寻找渡劫者，但凡有渡劫者出现，立刻这些闪雷族人所持的灵符就会自行察觉，从而使得距离渡劫者所在天地最近的闪雷族修士瞬移而去。化身天道，亡灵在这七百万天地星空中疾驰，望着那一个个天地，内心升起复杂之意。他一路面色阴沉，走过那一处处几乎无法与现实分清的世界，一直过了许久，他长叹一声。右手虚空一翻，立刻手中出现了十多个闪雷足足印，一一捏碎之后，从其内爆出大量的换取雷晶之物。被亡灵收起后，他的目光落在了那从一个个足印内闪烁而出的丝丝幽光雷霆，这些全部都是不完整的灵念之雷，是张景云等人多年来在这七百万世界谋害了众多新进入者后搜刮，数目近千，融合在一起，可以组成一道完整的灵念之雷。随着亡灵右手一挥，这近千丝灵念之雷立刻就相互融合，幽光在这星空内刺目闪烁。片刻后，随着其不断的融合，最终只剩下了一道，远远看去。这已然不是雷霆，而是一团絮状气烟，环绕成球，其内隐隐出现无数人之面孔。这些面孔闪烁不断，迅速变换。尽管看起来与雷霆无关，但却有一股奇异的雷力从这旋转的烟球内散出。此雷与亡灵所修雷霆完全不同，但却在其出现的刹那，亡灵右目雷光急急闪烁，那絮状气烟一颤，不受控制的直奔亡灵右目而来，瞬息穿透，直接融入其元神，更与亡灵元神中的雷霆相融。雷鸣在亡灵体内疯狂的回荡，他一头长发无风自动，整个人散发出无尽雷霆，好似骄阳万丈。在这星空中，向着四周雷光滚滚宣泄开来，更是在那灵念之雷与亡灵元神中，雷霆本源融为一体的刹那，他元神瞬息轰轰，一幕幕好似来自太古的记忆碎片，从其元神中的雷之本源内疯狂的爆发出来。这大量的记忆碎片，好似风暴一样，横卷亡灵元神，使得他全身轰鸣，眼前的一切天地好似被雷霆破开，被层层崩溃。从那不断瓦解的天地中，展现出了一幅浩荡的画面，清晰的被亡灵看到。这画面。是雷之本源蕴含的传承至天地初开，第一道诞生的雷霆记忆。这记忆蕴含在雷之本源内，万古岁月中含有开启。今日，在亡灵吸收了一道完整的念雷后，打开了一个缺口，把那记忆宣泄出了一丝。那画面中有一道无尽雷霆从虚无轰下，这雷霆光芒万丈，蕴含了无法形容的强大本源气息。在其四周，有九种各自不同的闪电雷霆环绕，彼此之间形成了一个奇异的图案。本源之雷在中，九种伴随之雷在外，旋转之下，好似自成天地，充满了一种完美的感觉。这。才是真真正正的雷之本源，九雷为限，按本源而生，九之上为十，十为圆满，本源大成。
，一个如雷霆的声音，好似从上古破开时光岁月传来。待王林元神内回荡，那声音透出无尽沧桑，好似天之音。在这声音出现的瞬间，王林元神轰的一声，眼前的一切全部崩溃，整个人恢复过来。他依然还是站在七百万天地的星空中，四周一切仍然漆黑一片，唯有阵阵星光闪烁。但他全身衣衫却是被汗水打湿，眼中露出震惊。在他的右目内，原本只有一道闪电印记，但此刻。在那闪电印记旁边，赫然出现了一丝第二道闪电，只不过略小很多。那一丝略小的闪电环绕在王林右目瞳孔中的雷霆印记四周，每转动一圈，都会使得王林雷之本源有缓缓的增长。一股对天地雷霆更深的明悟，在王林心中弥漫。许久之后，王林的震惊平复，他目光一闪，渐渐明晰了一切。闪雷族曾说雷分六道，但实际上，即便是闪雷族也不知晓，雷并非六道，而是九道。这九道雷军都是伴随之雷，他们伴随的是雷之本源。如此来说，真正的圆满之雷，共有十道。眼下我雷之本源早就出现，与闪雷族那不灭之雷同等存在。那不灭之雷同样也是雷之本源而生，我吸收可以壮大本源。且若我能陆续找到其他九种伴随之雷，全部吸收之后，雷之本源就可大成。甚至以雷之本源，我可以突破修道第二步的壁障，成为第三步雷修大能。眼下我已经吸收了九种伴随之雷中的灵念之雷，还差八道。亡灵从未有如现在的一刻，对于未来修为明晰透彻。那一丝雷之本源的记忆，为他打开了一扇通天大门。可以说这一切与闪雷族有千丝万缕的关系。若非亡灵混入闪雷族，且进入到了这七百万天地，那么他这一生极有可能一直到死都无法明悟雷之真正圆满。闪雷族并未意愿之下，直接的给了亡灵一场夺天地的大造化。亡灵右目雷光急急闪烁，随着其心神一动，其右目瞳孔内的雷霆呼啸而出，飘在他身前。那本源雷霆印记在中，散发勃勃生机，在外一道略小念雷环绕。这一幕与他方才看到的画面极为相似，差别就是缺少了另外八道伴随之雷。唯一可惜的就是那仅有的一道半生灵念之雷，还是太过弱小。虽说一道，但看起来却只有一丝。右目一闪，这远远不算完整的雷霆本源图案，立刻化作雷光收入亡灵右眼。他目露寒芒，喃喃自语道：“屠杀渡劫修士，凝聚念雷，此事我不愿去做。但杀闪雷族之人，从他们身上获得念雷，却是可以。”冷笑中，亡灵身子一晃，消失在了星空。其神识散开，化作一片波纹回荡开来。一场噩梦在这七百万天地内就此展开。星空中，几个闪雷族修士化作长虹疾驰，其中修为最低者为问鼎，最高者为阳石。飞行中，他们时刻留意灵符。只要有波动，就会立刻前去。这灵念之雷极难搜集。我们之前已经连续灭杀了四个下界渡劫修士，但却没有一人诞生念雷。不急，此事需机缘。若一直没有念雷出现，那就抢夺别人的好了。那阳石修士神色巨傲，缓缓说道。四周修士立刻奉承起来。就在这时，突然一个问鼎修士眼露疑惑，指着前方说道：“诸位，你们看那是什么？我从未在这七百万天地内看到。”还没等他说完，一阵轰隆隆的雷鸣从其所指之处呼啸而来。越来越近，立刻就吸引了四周所有人的注意，尤其是那阳石修士，更是双眼猛地一睁，露出骇然之色。在他们的前方星空中，一道范围足有万丈大小，如海浪一般的雷霆风暴呼啸而来，尚未临近，仅仅是边缘散出的雷电银蛇，就有无数，隐隐雷霆如咆哮，惊天动地。这是什么？快跑！这几个修士面色立刻苍白，头皮发麻，瞬间就要后退几尺。更有一些机灵者连忙就要瞬移，那阳石修士就是其中之一，但他们的速度太慢，刹那间。那还在远处的庞大雷霆风暴速度暴增，瞬息来临，横扫之下，直接就把这数个修士全部卷中。即便是那阳石修士，也生生从瞬移中被吸出，魂飞魄散之下，立刻就被卷入风暴内。轰轰之声在雷鸣中显得微不足道。这几个修士立刻全部形神俱灭，风暴弥漫星空，从其内隐隐露出一张巨大的脸孔，正是亡灵。他面孔隐入风暴内，风暴继续向前呼啸而走，一路凡是遇到闪雷族修士，全部无法逃遁死亡的命运。星空中，一个窥睨修为的闪雷族老者，独自一人。正疾驰飞行，但瞬间此人就身子一颤，猛地转身，双眼瞳孔收缩，露出无法置信之色。还没等其逃遁，在他身后雷霆风暴横扫，将其身子直接吞入其内，向前继续弥漫。随着亡灵展开疯狂的杀戮，无论是阴虚阳石，亦或者亏孽净孽，全部都在这雷霆风暴下，没有半点反抗之力，一一吞噬。短短的数日时间。死在亡灵手中的闪雷族修士已然有了近千，这些修士眉心印记内的所有，统统成为了亡灵之物。更是在这近千修士身上，亡灵弄到了四道完整的念雷，这念雷全部被他吸入右目内，不断的壮大。在第四天，亡灵所化雷霆风暴横卷，吞噬了三个亏孽修士后，他正要前行，突然心神一动，却是其灵符感应到了附近一处七百万天地内有人在渡劫，只不过瞬息下，灵符就不再清颤，显然是有人在亡灵之前去往了那渡劫之人所在天地。雷霆风暴好似被人惊吸一般。从无尽大小迅速收缩，仅仅是刹那就形成磅礴的漩涡。在那漩涡的中心，亡灵身影显露而出，他目光一闪，右手拿着灵符向前一步迈去，消失在了星空之中。雪花如鹅毛般从天空飘下，一层层的盖在了大地上。一眼望去，整个天地一片银装素裹，就连草木之上也堆积了一层厚厚的白雪，甚至还有众多的冰凌杰出。垂下之中，被阳光
，却是被那飘落的雪花与吹来的寒风分割的支离破碎。阵阵犬吠之声也时而从那城池或者村庄内传出。新的一天到来，远处的初阳带着寒冷的冬季，就连温暖也少了很多，懒洋洋的散出光芒，但却没有热。在这天地东方，有一片平原，这平原在夏季时青草弥漫，是此地凡人放牧所在。尤其是躺在上面望着蔚蓝的天空，是一件很愉悦的事情。但眼下这里看不到任何枯草，有的。只是一片白色，更因阳光的落下，泛起一片白茫茫刺目的光。人在这里看得久了，就连眼睛都会流下泪水，茫茫无尽。在冬季，没有凡人会来到这片平原，此地的白雪也没有任何脚印。只是今天，在这平原的深处，却是在雪地上盘膝坐着一人。此人是一个中年男子，相貌英俊，一脸正气，神色平静中默默的望着天空，透出复杂、修为，压制不住了。这男子轻叹，留恋的望着远处天地中的白雪，整个人沉默下来，静静的等待天劫的来临。不多时，天地轰鸣。那落下的雪花顿时崩溃，隐隐似乎有狂风从天落下，卷动雪花向着四周横扫。更是在这无形狂风下，这中年男子所坐的平原，厚厚的积雪被生生吹起，向着四周卷动。雪如浪被狂风吹动中，露出了下方光秃秃的大地。从天空向下看去，这光秃秃的大地与四周的雪景一比，显得格外惹眼。与此同时，天空出现了解云，滚滚而来，瞬息间就形成了天劫之云。在那云中，隐隐似乎站着一人，此人全身仙气缭绕，露出无尽威严。下界修士，渡劫成仙。浩荡的声音化作雷霆，从劫云中咆哮而出，惊天动地。但落在那渡劫的男子耳中，却是没有让他脸上出现任何表情。这男子拍了拍衣衫，站了起来，望着天空的劫云，望着那云端上的仙人，神色复杂中带着浓浓的嘲讽。成仙，他嘲讽之色更浓，在其嘲讽升起的刹那，天空雷霆轰鸣，却是那云端仙人右手抬起向下一指，立刻劫云轰轰，一道好似可以开天辟地的雷霆从云中轰然而出，直奔那男子降临。这男子身子一动不动，在那雷霆落下的刹那，右手抬起向前一按，雷霆落在其身，轰鸣惊天。片刻后，雷霆消散，那男子面色苍白，但头颅却是始终抬起。他看到那云端上的仙人，再次抬起右手，轰鸣回荡，却是第二道天雷正在咆哮中酝酿。片刻后，轰然出现，但就在这一刹那，却是惊变突生。天空原本被劫云弥漫，滚滚云层似乎无边无际，但此刻却是有一股力量轰然而出，化作两只大手穿透云层，向着两旁狠狠的一撕。轰鸣更剧，那劫云竟然被生生的撕开，露出了一道巨大的裂缝。从裂缝内走出了一个身穿白衣的青年。在此人出现的瞬间，那云端上的仙人面色大变，其声音怒吼而出：“你是何人？此地老夫先来，我为你等天劫，来此地灭天道，收念雷。”王林右手抬起，向着那天劫云端一指，轰鸣骤响。那云端上的老者身子一颤，体内雷霆竟然不受自己操控，瞬间就狂暴起来。他面色大变，但却没有逃遁，而是狰狞中身子一晃，竟然从云端上走出，双手掐诀之下，张口吐出一粒雷光珠子。直奔亡灵而来，狂妄至极。那老者速度极快，瞬间就临近，全身刹那就爆发出一股亏孽后期大圆满的修为，隐隐将要突破进入境内的样子。那雷光珠子内蕴含了无尽雷霆，竟然是由五道念雷组成的法宝。此刻在老者手中，立刻发挥出惊天动地之威，向着亡灵轰击而来。这珠子我要了。亡灵神色平静，抬起脚步向前迈去。一步之下，他整个人瞬息消失。出现之时，赫然就在了那老者身后，并未回头，右手向后随意一指，点在了老者后脑。这老者面色立刻苍白。没有半点血色，眼中露出滔天骇然，喷出一口鲜血，整个人一颤之下，一道道血丝裂纹从其头部出现，立刻蔓延全身，轰的一下，肉身崩溃，形神俱灭，足印被收。在亡灵的左手捏着那蕴含了五道念雷的珠子，杀这老者，对他来说不费吹灰之力。左手一捏，那珠子爆开，其内五道念雷迅速被其右目吸收，在他右眼瞳孔中旋转，使得此刻的亡灵看起来充满了妖异之感。这一幕发生的太快。几乎是瞬间，下方地面上那中年男子目瞪口呆，正在那里，眼中露出震惊，半晌都没有恢复过来。你散开全部修为，继续渡劫。王林右目将那五道念雷全部吸收，站在半空，缓缓开口。那中年男子深吸口气，压下心中的不安，深深的看了王林一眼，全身修为瞬间散开，化神巅峰之力充斥天地。实习之后，立刻就在天空尚未消散的劫云中，再度有雷光闪烁，好似天空被撕开一道缺口，从其内顿时迈出一人。哈哈，终于被我碰到了一次渡劫者。此人刚刚从缺口内走出，便立刻狂笑起来。只是其笑声尚未结束，王林右手抬起向前一挥，立刻那刚刚进来之人，还没等看清一切，其身子立刻轰然爆开。下方那渡劫的中年男子看得头皮发麻，他此刻在愚笨，也知晓了自己成为了那白衣青年的诱饵，他竟然击杀仙人。时间流逝，很快又有一人从缺口内走出，此人似乎很是谨慎，速度极快，瞬间就从那缺口内冲出，更是双手掐诀，全身环绕大量的防护。但在王林的挥手间，这尚还看不清样子的修士，全身防护轰轰崩溃，连同其肉身。在惨叫中，形神俱灭。短短的一炷香时间，在那中年男子为诱饵下，有十多个闪雷族之人陆续前来，但毫无例外，全部刚一出现，就瞬间灭亡。那渡劫的中年男子已然麻木，但心中的骇然却是越来越浓。苦笑中，索性不再去看，而
王林目光一闪，脸上露出微笑，看着天空劫云中缺口内，雷光闪烁之下，走进了一个老者。这老者身穿黑袍，身子充满了威严，刚一出现就立刻面色大变，猛地低头，一眼就看到了王林与这天地内弥漫的血腥气息。那老者双目露出凝重，神色透出杀机，身子一晃，竟然没有后退，而是直奔王林而来。双手掐诀之下，更是连连点在虚空。以这种方法残杀同族，你该死！那老者低吼之下，身子瞬息雷光闪烁，化作一道雷霆冲向王林。与此同时，在这雷霆之后，却是一道虚影出现。这虚影赫然也是那老者，他身子在这刹那一分为二，一道冲向王林，另外一道则是带着惊慌急急后退，更是施展了挪移之术，就要疯狂的逃离此地。王林神色如常，这闪雷族的碎孽修士倒也是个果断之人。竟然在短短的时间内就想到了毁灭一具分身为代价逃遁的方法。王林眼下毕竟不是本体，若没有极境在身，单单凭着碎孽修为，想要留下这老者，还有些周折。他双目红光一闪，极境骤然闪烁而出，化作红色闪电，在轰隆之声下，立刻就穿透了那阻止自己追击的老者分身。其分身一颤，双目立刻暗淡，顿时崩溃。红色闪电从其崩溃中穿透而出，在那闪雷族碎孽老者将要施展挪移离开此地的刹那，冲入了其体内。那老者喷出鲜血，眼中露出滔天恐惧，但片刻间。其眼中光芒崩溃，整个人元神毁灭，失去了一切生机，尸体从半空落下，眉心足印被收。你还要隐藏到什么时候？王林神色如常，杀了这碎孽修士后，转身看向远处虚空，极尽所化红色闪电对准那里，发出啪啪雷霆交错之音，随时可以毁天灭地而去。天空一阵波纹扭曲，那之前拿走了尸体，被这七百万天地修士称之为散灵上人的光头青年，身子在波纹内显露而出。你一路跟随至今，我只给你一句话解释：若无法让我满意，你会死。王林平静的望着光头青年，缓缓开口。那光头青年脸上带着微笑，但双眼内却是隐藏了极为凝重之色。看向王林的目光隐隐带着惊骇，他一路跟随，亲眼目睹了对方屠杀仙人的一幕幕，更是看到了眼前之人以下方那化神修士为饵。在这短短半个时辰，连杀上百，更让他心神震撼的，则是就连那强大无比的碎念修士都在此人面前不堪一击。他到底什么修为？这一切的震撼，在这光头青年心神掀起大浪。可与这些震撼相比，被王林一语就点出隐藏之身，却是使得他更为震惊。从对方话语中含义去思。却是早就知晓自己跟随，这种震惊已然超出了光头青年的预料。他修为尽管并非绝顶，但一身隐藏的神通却是登峰造极，传承久远，无数年来暗中如闪雷族一般游走七百万天地之间，没有任何一个仙人发现。即便是修为远远超过他之人，也丝毫不曾察觉。即使当年有一个修为达到了天人第四衰之修，这光头青年也游刃有余，在其身后跟随数月，那修士半点没有发现。眼下他口干舌燥，尤其是身前那散发红光的闪电，给了他一种此生最大的危机之感。那闪电红芒每闪烁一下，都会让他心惊肉跳。他隐隐知晓自己无法闪躲，只需这闪电一冲，自己必死无疑。而王林冰冷平静的话语，同样如同一把无形利剑，从其心神穿透，带去无尽寒意。四周一片安静，唯有那劫云上传出的阵阵雷鸣轰轰，汗水从这光头青年脸上溢出。王林目光始终落在这光头青年身上，数息的沉默后，眉头一皱，看到王林皱眉，那光头青年心神轰的一声，立刻毫不犹豫的抱拳，连忙开口：“上仙息怒，下界之民散灵，无意冒犯，还请。”没等此人说完，王林右手一挥，立刻把红色闪电瞬息光芒万丈，化作一道长虹，直奔那光头青年而去。其速之快，无以伦比。那光头青年只感觉眼前红芒滔天，瞬息中，那红色闪电轰的一声，从其眉心穿透而过。那光头青年身子一颤，喷出鲜血，竟然没死，有一股浩荡之力，骤然就从其破开的眉心中宣泄而出，化作一股气浪环绕在其身体外。在这气浪环绕下，此人全身修为瞬息散开，一股沧桑的气息惊天动地，好似在此人身体内。沉睡着一个震惊天地之魂，此魂之强，即便是极境也无法一次杀死。果然如我所料，王林目露奇异之芒，身子向前一步迈出，右手抬起，向着那光头青年一抓。那被气浪环绕的光头青年，双眼瞬间清明，透出无尽沧桑之意。在王林来临的刹那，轻声开口：“道友可想要灵念之雷？还请听我一言。”王林目光一闪，身子停在半空，冷冷的望着那好似换了个人一般的光头青年。方才此人在他眼里稍显稚嫩，但眼下对方的神色，仿若是存活了无数万年的沧桑。老夫名为散灵。至今已经存活了数万年之久，修为到了天人第四衰。那光头青年平缓开口，如道友眼前这具身体，老夫有九百七十一具，每一个体内都蕴含了我之分身，故而这些分身在这里可以如闪雷族修士一样踏入星空，且不会被任何人发觉。我暗中跟随道友，并无恶意，而是要向道友求救，且做一笔交易。若道友有心，此事对你我军都有利。那光头青年望着王林，轻声说道：“你知晓闪雷族？”王林神色如常，缓缓说道。那光头青年神色透出复杂，点了点头。